আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ডাচ বাংলা ব্যাংক পিএলসি এর অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্কে বলা ছিল ইফ 20 ডিগার্স ইচ ওয়ার্কিং এট দা সেম কনস্ট্যান্ট রেট ক্যান ডিগ এ 100 মিটার লং ট্রেন্স ইন হার্ড সয়েল in three days how many diggers are needed to dig 180 meter long trace in soft soil in the same three days given that a digger is 20 percent more productive in soft soil than in hard soil or the ball of the beer john the core are john the lever now high she beer john action meter hard soil could the body would say thin dinner are বলা হচ্ছে যদি সফট সয়েলে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি এফিসিয়েন্সি পাওয়া যায় অর্থাৎ টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি কাজ করা যায় তাহলে একশো আশি মিটার লম্বা সফট সয়েলে তিন দিনে কতজন লোক লাগবে এইটা খনন করার জন্য তো আমরা যদি ভাগ করে ফেলি সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগার এটা হচ্ছে একশো মিটার খনন করতে পারে হার্ড সয়েলে তিন দিনে সফট সোয়েলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মোর ইফিসিয়েন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট মোর ইফিসিয়েন্ট যদি হয় তাহলে হান্ড্রেড মিটারের সাথে আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্টে যোগ করি তাহলে একশো বিশ মিটার খনন করতে পারার কথা কয়জন খনন করতে পারার কথা বিশ জন যেহেতু বলা হচ্ছে যে বিশ জন ডিগারের তিন দিনই সময় লাগবে এখানেও তিন দিন সময় লাগে থ্রি ডেজ সময় লাগে তো আমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে একশো বিশের জায়গায় যদি একশো আশি হয় তাহলে কি অবস্থা হবে তাহলে একশো বিশ মিটার খনন করতে পারে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগার তাহলে আমাদের একশো আশি মিটার খনন করতে পারবে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইড বাই ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু একশো আশি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে থার্টি ডিগার অতএব আমরা বলতে পারবো যে তিরিশ জন ডিগার লাগবে একশো আশি মিটার খনন করতে সফট সয়েলের ক্ষেত্রে থার্টি ডিগার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টু নাম্বার টুতে বলা আছে ট্রেন এ ট্রাভেলিং অ্যাট সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার লিপস মুম্বাই ফর দিল্লি অ্যাট সিক্স পিএম ট্রেন বি ট্রাভেলিং অ্যাট নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার অলসো লিপস মুম্বাই ফর দিল্লি অ্যাট নাইন পিএম ট্রেন সি লিপস দিল্লি ফর মুম্বাই অ্যাট নাইন পিএম ইফ All the trains meet at the same time between Mumbai and Delhi. What is the speed of train C if the distance between Delhi and Mumbai is 1260 km? What is the speed of train C? Mumbai and Delhi are two stations. Mumbai is a train that is 6 p.m. And the speed of train C is 60 km per hour. এটা হচ্ছে ট্রেন এ আরেকটা ট্রেন ছাড়া হয় হচ্ছে ট্রেন বি যেটা ছাড়া হয় হচ্ছে নাইন পিএমএ সেটার গতিবেগ হচ্ছে নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার এই ট্রেন দুইটা এদিকে যাবে থার্ড ট্রেন যেটা ছাড়া হয় দিল্লি থেকে সেটা এদিকে আসবে অর্থাৎ মুম্বাইয়ের দিকে আসবে সেটা হচ্ছে ট্রেন সি ট্রেন সি ছাড়া হয় হচ্ছে নাইন পিএমএ তার গতিবেগটা আমাদের এখানে দেওয়া নাই সেই গতিবেগটা আমাদের বের করতে হবে তো এখন আমরা যেটা করব এবং প্রশ্ন বলা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তারা তিনজনই মিট করবে অর্থাৎ এ এদিকে আসবে এ এদিকে আসবে আর এ এদিকে এসে এই জায়গাটায় মিট করবে তাহলে আমরা দেখব যে কোন টাইমে মিট করে অর্থাৎ কতক্ষণ চলার পরে মিট করে আমরা ধরে নেই যে এক্স আওয়ার চলার পরে মিট করবে এখন এক্স আওয়ারের হিসাবটা আসবে হচ্ছে নাইন পিএম থেকে তো নাইন পিএম থেকে বি ট্রেন যদি এক্স আওয়ার চলে তাহলে সে অতিক্রম করবে হচ্ছে নাইনটি এক্স কিলোমিটার কারণ আমরা জানি ডিস্ট্যান্স ইকোস টাইম ইন্টু স্পিড তো টাইম হচ্ছে এখানে এক্স আওয়ার আর স্পিড হচ্ছে নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার এই নাইনটি এক্স কিলোমিটার অতিক্রম করবে হচ্ছে এক্স ঘন্টায় দ্বিতীয়ত আমরা যেটা বলতে পারবো যে যেহেতু একজন একজনকে ক্যাচ করবে সেই ক্ষেত্রে এক্স আওয়ার যদি সে চলে তো এক্স আওয়ার চলার ক্ষেত্রে দেখেন সে সিক্স পিএম এর রানা হয় সে নাইন পিএম এর রানা হয় তাহলে সে তিন ঘন্টা বেশি চলে তাহলে এর ক্ষেত্রে যে ঘন্টাটা হবে সেটা হবে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি আওয়ার এক্স প্লাস থ্রি আওয়ার সে চলে হচ্ছে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে এখন দুইজনই যেহেতু 
পাশাপাশি গিয়ে মিট করবে এই ব্যাপারটা আমরা পরে আসব সি এর ব্যাপারটা পাশাপাশি গিয়ে মিট করবে অর্থাৎ এটা পরে ছাড়ার পরেও যেহেতু স্পিড বেশি সেহেতু এটাকে ক্যাচ করতে পারে এখন কতক্ষণ পরে ক্যাচ করে আমরা বলেছি এক্স আওয়ার পরে এক্স আওয়ার হচ্ছে বি স্টার্ট হওয়ার এক্স আওয়ার পরে তাহলে এ স্টার্ট হওয়ার কয় আওয়ার পরে এ স্টার্ট হওয়ার হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি আওয়ার পরে তাহলে এতক্ষণে কতটুকু যায় সেটা আমরা দেখবো এবং দুটা ডিস্টেন্স এখানে সমান তাহলে আসবে হচ্ছে নাইনটি এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্সটি এক্স প্লাস ওয়ান এইটটি এক্স বা থার্টি এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান এইটটি এক্স সরি এক্স না ওয়ান এইটটি বা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ ছয় ঘন্টা পরে তারা মিট করে এখন ছয় ঘন্টা পরে কখন থেকে হিসাব ছয় ঘন্টা পরে হচ্ছে নাইন পি এম থেকে হিসাব এখন নাইন পি এম থেকে সে ছয় ঘন্টা চলাচল করার পরেই এখানে মিট করবে যেহেতু প্রশ্ন বলা হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট সময় পরেই সি মিট করে এখন আমাদের প্রশ্ন যেটা বলা হচ্ছে যে মুম্বাই থেকে দিল্লির যে ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে বারোশো ষাট কিলোমিটার তো বারোশো ষাট কিলোমিটারের মধ্যে আমাদের এ বি কতটুকু পৌঁছে সেটা আমরা দেখব তাহলে বি কভার্স বিয়ের গতিবেগ হচ্ছে নাইনটি চলে হচ্ছে ছয় ঘন্টা ছয় নং চুয়ান্ন পাঁচশো চল্লিশ কিলোমিটার সে অতিক্রম করে তাহলে বি যদি পাঁচশো চল্লিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে তাহলে রিমেইনিং যে ডিস্টেন্স আছে বাকি টুক কতটুকু বাকি হচ্ছে বারোশো ষাট হচ্ছে পুরো পথটুকু পাঁচশো চল্লিশ যেহেতু একজন অতিক্রম করে ফেলেছে তাহলে বাকি থাকে হচ্ছে সাতশো বিশ কিলোমিটার অর্থাৎ এইটা সি অতিক্রম করে আসে অর্থাৎ সি এদিকে সাতশো বিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এখানে মিট করতে আসে তো সাতশো বিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কতক্ষণে সে মিট করে হচ্ছে ছয় ঘন্টায় অতএব স্পিড অফ সি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সাতশো বিশ ডিভাইড বাই ছয় ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ সি এর গতিবেগ হবে হচ্ছে একশো বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ এটা আমাদের বের করার কথা ছিল এটা আসবে হচ্ছে একশো বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে রব হ্যাজ টু মেক ফাইভ পেমেন্টস অন হিজ স্টুডেন্ট লোন ফ্রম কলেজ ইচ পেমেন্ট উইল বি টুয়াইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য প্রিভিয়াস পেমেন্ট ইফ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট হ্যাজ টু পে ব্যাক ইজ টাকা ওয়ান হাউ মাচ ইজ রবস ফার্স্ট পেমেন্ট তো আমরা ধরে নেই লেট রবস ফার্স্ট পেমেন্ট ইকুয়ালস হচ্ছে এক্স টাকা তো আমাদের এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে পরবর্তী পেমেন্টটা দ্বিগুণ হবে তারপরের পেমেন্টটা দ্বিগুণ হবে তাহলে এটা একটা গুণোত্তর ধারা তো গুণোত্তর ধারা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের যেহেতু ফার্স্ট পেমেন্ট হচ্ছে এক্স টাকা এটা হবে হচ্ছে এ এর সমান আর আমাদের যে রেশিওটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের টু অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কিউ এর সমান আর এন হচ্ছে কয়টা পেমেন্টে পাঁচটা পেমেন্টে তো আমাদের এখানে সমষ্টির যে সূত্র আছে সমান্ত গুণোত্তর ধারা সেটা হচ্ছে এ ইকোস কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই কিউ মাইনাস ওয়ান এখানে কিউ হচ্ছে টু কারণ হচ্ছে প্রতিবার দ্বিগুণ হয়ে যায় এন এর মান হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ পাঁচবারে পেমেন্ট হয় আর এ হচ্ছে প্রথম পদ অর্থাৎ ফার্স্ট পেমেন্টটা আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এ অর্থাৎ এক্স টাকা যেটা আছে সেটা এবং এই সব মিলিয়ে আমাদের আসে হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে টু মাইনাস ওয়ান এর মান হচ্ছে এক্স এটা আসবে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ এটা করলে হচ্ছে ওয়ান সেই ক্ষেত্রে বাদ হয়ে যায় উপরে আসে হচ্ছে এক্স ইন্টু থার্টি টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ বা এটা আসবে থার্টি ওয়ান এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ বা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পঞ্চাশ অর্থাৎ ফার্স্ট পেমেন্টটা হবে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা এটাই এই প্রশ্নের উত্তর এখন আপনাদের কথা হতে পারে যে এটা তো আরও ইজি উপায়ে করা যেত ইজি উপায়ে করা যায় কী হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পেমেন্ট হচ্ছে এক্স সেকেন্ড পেমেন্ট হচ্ছে টু এক্স থার্ড পেমেন্ট হচ্ছে ফোর এক্স ফোর্থ পেমেন্ট হচ্ছে এইট এক্স আর ফিফথ পেমেন্ট হচ্ছে সিক্সটিন এক্স আপনি সবগুলো যোগ করবেন যোগ করার পরে দেখবেন আপনাদের যেটা আসবে সেটা আসবে থার্টি ওয়ান এক্স এই থার্টি ওয়ান এক্সের সমান হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ আপনারা এক্স বের করবেন এক্স হচ্ছে পনেরোশো পঞ্চাশ বাই থার্টি ওয়ান ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা এইভাবেও চাইলে করতে পারেন কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে যেহেতু এখানে পাঁচটা দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে এভাবে হচ্ছে যদি পঞ্চাশটা দেওয়া থাকতো তখন আপনাদের এই উপায় ছাড়া কোনোভাবে বের করা যাইত না সেই ক্ষেত্রে পঞ্চাশ টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর 
ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং কি কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ